¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre multiplicación de cuatro cifras arriba por tres cifras abajo. Para llevar a cabo este tipo de multiplicaciones vamos a tomar la cifra de la derecha del número de abajo, el que tiene tres cifras. Y vamos a multiplicar con este número todas las cifras del número de arriba, siempre empezando por la derecha, o sea, de derecha a izquierda. 5 por 1, 5 por 6, 5 por 4 y 5 por 9. Esto lo repetimos con cada una de las cifras, luego lo repetimos con el 4 y luego lo repetimos de nuevo con el 2. Sabiendo esto, pues podemos empezar de una vez a multiplicar. Empezamos multiplicando 5 por 1. 5 por 1 es 5. Así que coloco el resultado debajo de este 5. Aquí empiezo a colocar el resultado. Ahora multiplico 5 por 6. Que 5 por 6 es 30. Voy a colocar el 0 y el 3 lo voy a llevar. Ya que no puedo colocar las dos cifras aquí abajo. Coloco una y llevo la de las decenas. Continúo. 5 por 4. Que 5 por 4 es 20. 20 más 3 que llevo. Sumamos 20 más 3. Y nos da 23. Coloco el 3 y llevo 2. Ya por último 5 por 9. Que 5 por 9 me da 45. Más 2 que llevo. 45 más 2. 47. Coloco ese resultado por acá. Y de esta manera ya tengo la multiplicación hecha. Pero por el 5. Este es un resultado o un producto parcial. Ya que hacen falta todavía dos productos más que provienen de estas cifras. Ahora me toca hacerlo pero con el número 4. Pero algo importante es que el resultado lo vamos a poner. O vamos a empezar a escribirlo exactamente debajo de este 4. Esto es muy importante. En otras palabras vamos a tener que correr nuestro resultado hacia el lado izquierdo un espacio. Empezamos multiplicando 4 por 1. 4 por 1 es 4. Así que coloco aquí el 4. Ahora 4 por 6, que 4 por 6 me da 24. Voy a colocar el 4 y llevo el 2 por este lado. Continúo 4 por 4. 4 por 4 es 16, más 2 que llevo me da 18. Vamos a poner aquí el 8 y llevo el 1. Ya por último multiplico 4 por 9, que 4 por 9 es 36, pero llevo una. 36 más 1 que llevo me da 37. Coloco ese resultado por acá. Y de esta manera he terminado de multiplicar por el 4. Pero aún me falta. Me hace falta multiplicar por el 2. Así que ese será el siguiente paso. Pero como lo hicimos con el 4. El resultado de esta multiplicación la debo de colocar exactamente debajo del 2. O dos espacios corridos hacia la izquierda. O lo colocamos dos espacios corridos hacia la izquierda. Esto pues es muy importante para poder tener un resultado correcto de la multiplicación. Continuamos. 2 por 1. Recuerden que de derecha a izquierda. 2 por 1 es 2. 2 por 6. 2 por 6 es 12. Coloco el 2 y llevo 1. Continuamos con 2 por 4. 2 por 4 es 8. Más 1 que llevo me da 9. Así que coloco aquí el 9. Y ya por último 2 por 9. Que 2 por 9 es 18. Colocamos el 18 por acá. Una vez tengamos ya... Hechas las tres multiplicaciones, solo hace falta sumar los resultados. O sea, voy a sumar todos estos números que tengo por acá. Estas flechas las pueden quitar. La idea era que hay que correr siempre nuestros resultados. Tomen en cuenta que esos resultados o productos parciales siempre tienen que quedar de manera escalonada. Esto es bastante importante en este tipo de multiplicaciones. Una vez sabemos eso, nos toca sumar. Bajamos el 5 porque no hay con quién sumarlo. 0 más 4 es igual a 4. 3 más 4 es 7. Más 2 me da 9. 7 más 8 es 15. 15 más 2 es 17. Así que coloco el 7 y llevo 1. 1 más 4 es 5. 5 más 3 me da 12. Y 12 más 9, 21. Coloco el 1. Y llevo 2. 2 más 3 es 5. 5 más 8, 13. Colocamos el 3. Llevo 1. Y 1 más 1 es igual a 2. De tal manera que este resultado es 2.317.945. Y de esta manera bastante sencilla. Ya tengo el resultado de esta multiplicación de 4 cifras arriba por 3 cifras abajo. Si este video les ha sido de utilidad. Les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.